டைனமிக் சிக்கன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம காப்பர் கிச்சன் சென்னையில் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா திரும்ப இங்கே டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அந்த கருவாடு துண்டை ஒன்று வச்சு அந்த தொக்கோடை வச்சு திரும்ப கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் ஆஹா ஆஹா கருவாடும் அருமை அடுத்தது இவங்களோட விங்ஸ் ஃப்ரைடு சிக்கன் இதை டேஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு கேஎஃப்சி மாதிரி தான் இருக்குது சின்ன வெங்காயம் பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு அருமையான மட்டன் சுக்கா எக்ஸ்ட்ரா நெட் டேஸ்ட்டு நல்லா மென்று 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 சாப்பிடும்போது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் காரசாரமான ஒரு அருமையான கோலா உருண்டை சூப்பர் ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா திஸ் இஸ் பப்ளி ராஜா ஃப்ரம் பப்ளி வியூஸ் இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா செங்கல்பட்டுக்கு அடுத்த உள்ள கருங்குடி அப்படின்னு ஒரு ஊருக்கு வந்திருக்கோம் எதுக்கு வந்திருக்கோம்னா மாப்பிள்ளை மேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சவுத் இண்டியன் ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கதாக சொன்னாங்க அதுக்காக வந்திருக்கோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான வீடியோ இப்போ நான் சாப்பிட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே ரிவ்யூ சொல்கிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகலாமா வாங்க போகலாம் டியர் பியூவர்ஸ் டிகே மாப்பிளை மெஸ்ல என்ன நல்லா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க அப்படியே என்னோட லெஃப்ட்டுக்கு வாங்க மட்டன் லாபா சிக்கன் லாபா போன்லெஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லாலிபாப் சிக்கன் ஸ்கிட்டு ஃப்ரை கிறிஸ்பி சிக்கன் ஃப்ரை அப்புறம் போன்லெஸ் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மெத்திலி ஃப்ரை பன்னீர் டிக்கா இந்த ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா களி கருவாடு தொக்கு அப்புறம் ஒரு மீன் போட்டு ஒரு மீன் குழம்பு அப்புறம் சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க அட்டகாசமாக இருக்குது சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி வஞ்சரம் ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்புறம் பார்பிக்யூ சிக்கன் கிரில் சிக்கன் தந்தூரி சிக்கன் அப்புறம் ஒரு ஸ்வீட் பொரோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஸ்பெஷலாக ஸ்டஃப் பண்ணி உள்ளே முந்திரி திராட்சை இது எல்லாத்தையுமே ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதில் நல்ல கீ எல்லாம் ஊற்றி ரொம்ப அட்டகாசமாக இருந்தது பண்ணும்போதே பார்த்தோம் அடுத்தது இவங்களோட நார்மலான ரைஸு மட்டன் குழம்பு மீன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு ரசம் அப்புறம் மட்டன் நெஞ்செலும்பு சூப்பு மஷ்ரூம் க்ரீம் சூப் அட்டகாசமாக இருக்கு ஃபஸ்ட்டு நாம் சூப்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாம் ஆட்டு நெஞ்செலும்பு சூப் டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் வாவ் சூப்பு குடிக்கும்போது அந்த மிளகு காரம் தொண்டையிலேருந்து அப்படியே மெதுவாக இறங்குது இந்த மாதிரி சூப்பு குடித்தா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்போம் மாப்பிள்ளை மெஸ்ஸுக்கு வந்தாக்கா இந்த சூப்பை மிஸ் பண்ணாமல் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவேன் இதுக்கு சாட்ரா நம்ம போன்லெஸ் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்கு கலர் பவுடர் எதுவுமே போடல இவங்க வித் சூப் போட டேஸ்ட் பண்ணுவோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது காரமும் கரெக்டாக இருக்குது நல்ல காரசாரமான சூப்பரான ஒரு அருமையான சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ அடுத்தது ஒரு வெஜ் மஷ்ரூம் க்ரீம் சூப் வா செம க்ரீமியாக இருக்கு இந்த மஷ்ரூமோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே சேர்ந்து சூப்பு சான்ஸே இல்லை இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து பன்னீர் டிக்கா இது பண்ணும் போதே பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பன்னீர் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது டேஸ்ட்டு அட்டகாசம் 
அடுத்தது களி களி இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதே கிடையாது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் களி ஆனால் குட் ஃபார் ஹெல்த்துன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பிடிச்ச மீன் குழம்போட போயிடலாம் மீன் குழம்போட கொஞ்சம் விரவி ஆஹா எனக்கு மீன் குழம்போட டேஸ்ட்டாக நல்லா தெரியுது களியோட இது தெரியல ஏன்னா இது வரைக்கும் சாப்பிட்டது இல்லை அதனால் அடுத்தது பாருங்கள் இவங்க காணாங்கத்தை மீன் போட்டிருக்காங்க அந்த மீனோட எடுத்து வச்சு வச்சு கொஞ்சம் களியோட சாப்பிடுவோம் ஆஹா 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 வா 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 அந்த மீனோட டேஸ்ட்டுக்கும் இந்த களிக்கும் எக்ஸலண்ட் களிக்கு வந்து கருவாடு குழம்பு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கருவாடு துண்டு ஒன்று வச்சு அந்த தொக்கோட வச்சு திரும்ப கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் ஆஹா ஆஹா கருவாடும் அருமை களி வந்து சிக்கன் குழம்பை விட மீன் குழம்புக்கும் கருவாடுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ மட்டனுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மட்டன் குழம்பை கொஞ்சம் ஊற்றிடலாம் அது மாதிரி லேசாக களி எடுப்போம் நல்லா இருக்கு ஆனால் களி வந்து மீன் குழம்பு கருவாட்டு குழம்பு இது ரெண்டு கூட சாப்பிடும்போது எக்ஸலண்ட் வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கு மாப்பிள்ளை மெசுக்கு வரவங்க இந்த களியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெயிலுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஃபுட்டு அடுத்த ரிஷிக்கு போகலாமா இப்போ அடுத்தது இவங்களோட சிக்கன் லாபா பாருங்கள் உள்ள முட்டை சிக்கன் எல்லாத்தையும் போட்டு அடித்து நம்ம முன்னாடி தான் போட்டாங்க சஃபிங்ஸ்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிடுவோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க சிக்கன் லாபா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பொரோட்டா நல்லா அடித்து போடும்போதே பார்த்தோம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது இப்போ இந்த முட்டை அந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவர் மூணும் சேர்ந்து செமையாக இருக்குது அவங்க உள்ளே போட்டு அந்த கொத்தமல்லி இதெல்லாம் வந்து கொத்தமல்லி அந்த வெங்காயம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு தனி ஃப்ளேவர் சூப்பர் 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 ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கொடுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது இவங்களோட மட்டன் லாபாக்க போகலாம் மட்டனும் சேம் ப்ராசஸ் தான் நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தோம் மட்டனை குட்டி குட்டியாக வெட்டி போட்டு அழகாக அதே சேம் ப்ராசஸில் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பச்சை மிளகா ஃப்ளேவரும் கொத்தமல்லி வெங்காயம் மட்டன் மட்டனுக்கு போட்டு அந்த லைட்டாக ஸ்பைசஸ் எல்லாமே சேர்ந்து வா 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 மாப்பிள்ளை மெஸில் ஒன்று ஒன்றும் பார்த்து பார்த்து தான் கொடுக்குறாங்க வா சாப்பிடும்போது தெரியுது உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் மட்டும்தான் வேறு எந்த எண்ணெயிலையும் செய்யலவங்க வெறும் மறைச்ச எண்ணெய் தான் தேங்காய் எண்ணெயிலேருந்து கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் எல்லாமே வந்து மறைச்ச எண்ணெயில் தான் செய்கிறாங்க எக்ஸலண்ட் அடுத்தது மட்டன் பிரியாணி பெறுவோமா கத்திரிக்காய் பச்சடி அடுத்தது இவங்களோட ஆனியன் ரைத்தா மட்டன் பாருங்க சரியான பீஸாக இருக்கு வா வா கொழுப்போட சேர்ந்து எலும்போட அருமையாக ஒட்டியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு நாம் பிரியாணி மட்டும் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்னு இஞ்சி பூண்டு மசாலா கரெக்டாக இருக்கு இந்த பட்டை லவங்க மட்டும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கு இப்போ மட்டனோட வச்சு சாப்பிடலாமா ஆஹா மட்டனோட சாப்பிடும்போது அந்த மட்டனோட அரோமாவும் இந்த மசாலா எல்லாமே சேர்ந்து உள்ளே போகும்போது இதோட கிரெயின்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு பிரியாணி இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் கொடுக்கலாம் அஞ்சு மார்க் எது கம்மினா அந்த பட்டை லவங்க மட்டும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் கூட இருக்கு அது கொஞ்சம் குறைச்சா நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாம் இப்போ இந்த ஆனியன் கத்திரிக்கா எனக்கு ருசியில் அப்படியே உளறுறேங்க வாயெல்லாம் அப்படியே இதுவாகுது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு என்ன கத்திரிக்கா பிரியாணிக்குள்ள கத்திரிக்காங்க இப்போ அதோட வச்சு பிரியாணி ஒரு பயிர் போயிடலாம் இந்த புளி நல்லெண்ணெய் எல்லாமே சேர்ந்து செம்மையாக போட்டி போடுது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு கத்திரிக்காய் சட்னின்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ இவங்களோட ஆனியன் ரைத்தாவோட போயிடலாம் 
அதில் உப்பு காரம் இந்த மிளகு காரம் எல்லாமே அந்த கத்திரிக்காய் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இப்போ ஆனியன் தயிர் பச்சரியோடு ஒரு பைட் போகலாம் ஒன்றுத்துலாம் இந்த மசாலா அதோடய இதெல்லாம் அப்படியே மேலே தூக்குது இந்த தயிர் பச்சரி இது சாப்பிட்டோன்னா அப்படியே ரொம்ப சாஃப்டாகி வெங்காயத்தோடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு இந்த மட்டன் பீஸ் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக இருக்கு இவரை சாப்பிட்டு முடிச்சிடுவோமா நல்லா அடுப்பில் வந்தது நல்லாவே தெரியுது அது இப்போ அடுத்தது நம்ம சிக்கன் பிரியாணிக்கு போயிடலாமா மட்டன் பிரியாணி மட்டன் ரெண்டுமே கிளாஸ் முட்டை மட்டன் எடுத்து வைப்போம் ஏன்னா சிக்கன் நிறைய வெரைட்டி சாப்பிட்ணும் அதனால் சிக்கன் பிரியாணி தனியாக சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்கும் இதுலேயும் கிரைன்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கு மட்டன் பிரியாணிலாம் கொஞ்சம் பத்து பர்சன்ட் அதிகம் இதில் பத்து பர்சன்ட் கம்மி மசாலா இப்போ இந்த கத்திரிக்காயோட வச்சு சாப்பிட்டோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் வா 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 இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடி சான்ஸே இல்லைங்க ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்குது சிக்கன் பிரியாணிக்கு ஒரு செவன்டி மார்க்ஸ் கொடுக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் மஞ்சக்கரு கொஞ்சம் இதை எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரே பைட்டாக போயிடுவோமா சொல்ல வார்த்தை இல்லாத அளவுக்கு அப்படி ஒரு ருசி அடுத்தது இவங்களோட விங்ஸ் ஃப்ரைடு சிக்கன் இதை டேஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறது கேஎஃப்சி மாதிரி தான் இருக்கு லைட்டாக ஸ்பைசி இருக்கு யூஸ்வலாக ஃப்ரைடு சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் தான் இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக மசாலா அது போட்டுருக்காங்க செம்மையாக இருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க இங்கே இந்த விங்ஸு சூப்பர் நல்லா டீ ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க சிக்கனும் நல்லா குவாலிட்டி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எல்லாமே எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கு அடுத்தது இவங்களோட லாலிபாப் நல்லா சூப்பரான பீஸில் கொடுத்துருக்காங்க மசாலா நல்லா ஊறி இருக்கு லாலிபாப்பில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட் அதிகமாக இருக்கு இதெல்லாம் ஸ்வீட்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு சால்ட்டு கொஞ்சம் கூட இருக்கு இந்த லாலிபாப் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக கம்மியாகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அடுத்தது இவங்களோட டைனமிக் சிக்கன் டைனமிக் சிக்கன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம காப்பர் கிச்சன் சென்னையில் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா திரும்ப இங்கே டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஆஹா அடி போலி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க செஸ்ஸு பீஸ்லேருந்து குட்டி குட்டியாக வெட்டி போட்டிருக்காங்க அப்புறம் டீப் ஃப்ரை பண்ணி அருமையாக வந்து டாஸ் பண்ணி எக்ஸலண்ட் இந்த மயோனைஸுக்கு அதுக்கும் டேஸ்ட் பண்ணி சான்ஸே இல்லை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது டைனமிக் சிக்கன் மாப்பிள்ளை மேசம் வந்தீங்கன்னா டைனமிக் சிக்கனை வந்து டேஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்க அடுத்தது எதுக்கு போகிறதுன்னு தெரில திக்கு முக்காடி போயிருக்கேன் டேஸ்ட்டாக இல்லை அடுத்தது நம்ம ரைஸ் கொஞ்சம் சாப்பிட்லான்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா இந்த சிக்கன் நல்லா சாப்பிட்டு வந்துடும் வாங்க கிரில் சிக்கன் கொடுத்துருக்காங்க கிரில் சிக்கனை ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட் பண்ணுவோம் நல்லா குக்காக இருக்குது சார் இருக்கிற சிக்கன்லேயே ரொம்ப ஆரோக்கியமான சிக்கன் எதுன்னு சொன்னாக்கா கிரில் சிக்கன் தான் அதில் உள்ள ஃபேட்டுக்கிட்ட எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் ஆகி நமக்கு வெளில வரும்போது ஒரு அருமையான ஃபுட்டாக வரும் இவங்களோட அந்த ட்ரா கிரில் சிக்கன் வந்து எக்ஸலண்ட் புதினாவோட போய்டும் அடுத்தது இவங்களோட தந்தூரி செஸ்ட் பீஸ்லேருந்து ஒரு பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இருக்கு டேஸ்ட் பார்க்கலாம் கலர் மசாலா எதுவுமே போடல ஏன்னா அந்த மசாலா வெறும் தந்தூரி மசாலா மட்டும் லைட்டாக தான் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா ட்ராவலிங் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகிறவங்களாம் மேக்ஸிமம் ட்ராவலிங் தான் பண்ணுவாங்க ட்ராவலிங் பண்ணுறவங்களுக்கு காரம் அதிகமாக போயிட்டு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தந்தூர் சிக்கனில் இப்படி போட்டிருக்காங்க மயோனைஸோட ஒரு டிப்பு போயிடலாம் ஓ கரெக்டான பதத்தில் உள்ள சிக்கனை போட்டதுனால நம்மளுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அடுத்தது இவங்களோட பார்பிக்யூ சிக்கன் போயிடலாம் பெப்பர் பார்பிக்யூ பெப்பர் பார்பிக்யூவில் கொஞ்சம் அந்த பெப்பரோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சிக்கன் கொஞ்சம் பெரிய சிக்கனாக இருந்ததுனால இது கரெக்டாக சிங்க் ஆகல ஆக்சுவலாக சிக்கனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க வந்து பெப்பரும் அந்த மசாலாவும் போட்டால் இன்னும் டாப் கிளாஸாக இருக்கும் நம்ம புதினா கூட ஒரு டிப் பண்ணி சாப்பிட்ருவோம் 
புதினாவோட சாப்பிடும்போது அதோட லெவலே வேற மாதிரி இருக்கு அடுத்தது இவங்களோட ரைஸ் ஆக்சுவலாக இந்த கருங்குடியில் வந்து ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு இங்கே ஃபுல்லாக மே மேக்சிமம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் தான் அதனால் ரைஸ் வந்து சீப்பாகவும் கிடைக்கும் நல்ல குவாலிட்டியாகவும் கிடைக்கும் நாம் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக மட்டன் கோலா உருண்டை அதையும் வச்சுக்கலாம் மட்டன் சுக்கா அடுத்தது இவங்களோட மட்டன் குழம்பு ரைஸ் நல்லா அருமையாக இருக்குது க்யூட்டாக இருக்குது குட்டி குட்டியாக மட்டனோட ஃப்ளேவர் இந்த ரைஸுக்கு அது சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இஞ்சி பூண்டு லெவலு அதுக்கப்புறமா இவங்க போடுற ஸ்பெஷல் மசாலா மட்டன் மட்டன் வந்து அருமையான வெள்ளாட்டு கறி அது தான் சூப்பர் அந்த வெள்ளாட்டு கறியோடு சாப்பிடும்போது குழம்பு வேறு லெவலில் இருக்கும் ஆஹா இப்போ இவங்களோட மட்டன் சுக்காவையும் டேஸ்ட் பண்ணுவோமா நல்லா குட்டி குட்டியாக வெட்டி போட்டிருக்காங்க தனியாக சுற்றி டேஸ்ட் பண்ணுவோம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு அருமையான மட்டன் சுக்கா எக்ஸ்ட்ரா நெட் டேஸ்ட்டு நல்லா மென்று 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 சாப்பிடும்போது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஊரில் அது வரும்போது தான் அது கிடைக்கும் இப்போ மட்டன் சுக்கா சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் வச்சு மட்டன் குழம்பு வச்சு ஒரு பைட் போயிடலாம் ஆஹா வா 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 செம டேஸ்ட் அடுத்தது இவங்களோட கோலா உருண்டை உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் கிட்ட வாங்க இந்த காஞ்ச மிளகா சோம்பு மட்டனை அரைச்சி போட்டது எல்லாமே நல்லா தெரியுது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா இந்த காஞ்ச மிளகாவோட ஃப்ளேவர் அதிகமாக தெரியுது காரமாக இருக்குது மட்டனோட இதுவும் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது வா இவங்க இதில் காரம் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் கம்மி பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாராலையுமே சாப்பிட முடியாது எனக்கு காரம் பிடிக்கும் அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே பிடிக்குமே சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த காஞ்ச மிளகாவை கட் பண்ணுன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை பட் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு இவ்வளோ காரம் சாப்பிட்றது கரெக்டாக இருக்காது அதனால் அதை மட்டும் இவங்க கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டாங்கன்னா கோலா உருண்டை அருமை கோலா உருண்டையும் ஒரு வாய் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிடுவோம் காரசாரமான ஒரு அருமையான கோலா உருண்டை சூப்பர் சரிமா அடுத்த கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டுக்கலாம் பிரான் தொக்கு குட்டி குட்டி இறா போட்டு அருமையாக வச்சுருக்காங்க ரொம்ப குட்டி இறா இது தான் இருக்கிறதுலே டேஸ்ட் அதிகம் ஆஹா 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 எறா தொக்கு ஐயோ அல்டிமேட் அல்டிமேட் டேஸ்ட் எல்லா டிஷ்ஷையும் தூக்கி சாப்பிட்டு வச்சுங்க அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு வா எறாவுக்கு நாம் ஸ்வீட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இவனும் கிட்டத்தட்ட எறாவோட டேஸ்ட் தான் இருப்பார் இவர் ஸ்வீட்டும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இந்த எறா தொக்குக்கு கொடுக்கலாம் அவ்வளோ ருசி ருசியோ ருசி டிகே மாப்பிள்ளை மேசை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஆக்சுவலாக மாப்பிள்ளை விருந்துன்றது எல்லாரோட வீட்லேயும் கல்யாணம் ஆன ஒன்று மாமியார் வீட்டுக்கு போகும்போது வைக்கிற விருந்து அது அது இருக்கிறதுலேயே வந்து ஒரு வகையான சூப்பரான விருந்து அது அந்த மாதிரி விருந்து இப்போ வீட்டில் வந்து எல்லா டிஷ்ஷும் பண்ணி மாப்பிள்ளைக்கு கொடுக்க முடியல ஏன்னா எல்லாத்தையும் பண்ணுறது ரொம்ப வீட்டில் கஷ்டம் உங்கள் வீட்டு மருமகங்களுக்கு இல்லை வீட்டு மாப்பிள்ளைக்கு நீங்கள் விருந்து ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்கள நீங்கள் நேராக கருங்குடியில் உள்ள மாப்பிள்ளை மெஸ்ஸுக்கு கூப்பிட்டு வாங்க கூப்பிட்டு வந்து என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையுமே கொடுங்க ரொம்ப அல்டிமேட் டேஸ்ட்டில் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது இங்கே வந்து மாப்பிள்ளை விருந்து வச்சிங்கன்னா மாப்பிள்ளை என்றைக்குமே மறக்க மாட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ருசியில் இருக்குது எல்லாமே எல்லாமே சூப்பர் ருசி ஒரு சிலது மட்டும் காரம் அதிகம் ஒன்று சில பிரியாணியில் மட்டும் சிக்கன் பிரியாணியில் மட்டும் கொஞ்சம் மசாலா கம்மி மற்றபடி மீது எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ்ட்ரானரி டேஸ்ட் இந்த சூப்பே வந்து சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது நம்ம இந்த மீன் குழம்பையும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் களி கூட டேஸ்ட் பண்ணோம் இருந்தாலும் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது மீன் குழம்பு நல்லா தாராளமாகவே ஊற்றிட்டேன் மீன் குழம்புக்கு வந்து நம்ம சைட் டிஷ்ஷுக்கு நெத்திலி ஃப்ரை எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஃபிஷ் ஃப்ரை வஞ்சரம் இதையும் எடுத்துக்கலாம் 
இந்த மீன் குழம்பு காரம் தெரியல அந்த புளிப்பு வந்து ரொம்ப இனிவாக இருக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ரொம்ப டேஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருக்குது அந்த மீனோட ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்குது இப்போ நெத்திலி ஃப்ரை இதை தனியாக சாப்பிடுவோம் நெத்திலி ஃப்ளேவரில் ரெண்டு உப்பு அதிகமாக இருக்குது இப்போ மீன் குழம்போட வச்சு சாப்பிடுவோம் ஆஹா மீன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டாலும் மீன் குழம்பு தனியாக தெரியுது நெத்திலியில் உப்பு அதிகமாக இருக்குது நல்லாவே தெரியுது உப்பை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணால் நெத்திலி ஃப்ரைடில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது இவங்களோட வஞ்சிர மீன் வஞ்சிர மீனை பாருங்கள் தனியாக டேஸ்ட் பண்ணுவோமா வஞ்சிரத்தில் கொஞ்சம் மசாலா கம்மியாக இருக்குது இப்போ மீன் குழம்பில் வச்சு சாப்பிட்டு சொல்கிறேன் வா மீன் குழம்பு மழை வச்சு வஞ்சிரம் ஃப்ரை சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இந்த வஞ்சிர மீனோட சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இவங்க வந்து சவுத் இந்தியன் டிஷ்ஷும் கொடுக்குறாங்க கொஞ்சம் ஆந்திரா கலந்த காரமும் கொடுக்குறாங்க எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ரசம் வந்து சாதம் இல்லாமல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரசத்தை குடிக்க போகிறேன் ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் ரசங்க ரசத்தை மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க அப்புறம் இவங்களோட ஸ்வீட் இவங்களோட சம்பா கேசரி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா முந்திரி ஜாச்செல்லாம் நிறைய இருக்குது வா சம்பா கேசரி வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்த்து என் பேர் முருகன் மருதாந்தன்னு வரேன் மாப்பிள்ள மீல்ஸில் வந்து வெஜிடேரியன் மீல்ஸ் ஆட்டேன் நல்லா எல்லாமே நல்லா இருந்தது பருப்பு பொடி நல்லா இருந்தது சாம்பார் நல்லா இருந்தது ரசமும் நல்லா இருந்தது வணக்கம் என்னுடைய பெயர் வான்மதி நான் டிகே மாப்பிள்ளை மெஸ்ஸில் சூப்பர்வைசராக ஒர்க் பண்ணுறேன் எங்களுடைய மெஸ்ஸில் வந்து என்ன சிறப்பம்சம் அப்படின்னா வெஜ்ஜும் இருக்குது வெஜ் ஐட்டமும் இருக்குது நான்வெஜ் ஐட்டமும் இருக்குது அதில் என்ன இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெ ஸ்பெஷல் என்னென்னா நாங்கள் செக்கில் ஆடின சுத்தமான எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் தேங்காய் எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் ஓன் கையில் அரைச்ச மசாலா இந்த மாதிரி ஐட்டம் வச்சு தான் நம்ம எங்களுடைய ஃபுட்டை நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம் உங்களுடைய ஆரோக்கியமான உணவிற்கு எங்கள் டிகே மாப்பிள்ளை மெஸ்ஸு முழு பொறுப்பும் ஏற்கும் குடும்பத்தோடு வாங்க சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு போங்க நான் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவன் கருணையை சேர்ந்தவன் தான் என் பேர் ராஜா நான் கிட்டத்தட்ட இவங்க கடை வைப்பனது இங்கே தான் ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் நான் நிறைய ஹோட்டலில் சாப்பிட்ருக்கேன் ஆனால் இவங்ககிட்ட கொடுக்குற டேஸ்ட்டு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல இந்த ஹோட்டலில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இவங்க இவங்க வந்து அந்த கையிலே வை மசாலா ஒன்று அரைச்சி செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட அந்த ட்ரிக்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் தொழில் ரகசியம்னு சொல்லிட்டாங்க சான்ஸே இல்லை எங்கள் வீட்டில் செய்கிறத விட பயங்கரமாக இருக்கும் வணக்கம் என் பேர் தனசேகரன் டிகே மாப்பிள்ளஸ் கேப்டனாக இருக்கேன் எங்கள் கிட்ட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட்டை பற்றி சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா இதில் லேட் ஓன் ப்ரொடக்ட் மசாலா நாங்களே அரைச்சி சுத்தமான மசாலா ஓன் பர்சன் பாக்கெட்டு கிடையாது எங்ககிட்ட வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்குது என்னென்ன இருக்குன்னா மட்டன் சிக்கன் ப்ரான் ஃபிஷ் ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் ஒரு டிஷ் இருக்குது அதாவது நாட்டுக்கோழியில் பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி சுக்கா இருக்குது நாட்டுக்கோழி மிளகு இருக்குது மட்டனில் பார்த்திங்கன்னா மட்டன் சுக்கா மட்டன் பெப்பர் ஃப்ரை மட்டன் கிரேவி கிரேவி டிஷ் அப்புறம் ப்ரானில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ரான் பெப்பர் மசாலா ப்ரான் தொக்கு இப்போ ப்ரான்ஸ் இந்த மாப்பிள்ளை மெஸ் பேர் எதுக்கு வச்சுக்கிறேன்னா ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மாமியார் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா ஒரு மக மருமகன் வருவார் வந்தாங்கன்னா அந்த மருமகனுக்கு என்ன சட்டிஷன் என்ன ஒரு அரவணைப்பு கொடுப்பாங்க என்ன கவனிப்பு இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாங்கள் கெஸ்ட்டாக இல்லாமல் வீட்டு ஒரு மருமான தான் அதுக்கு தான் நாங்கள் டிகேஎஸ் மாப்பிள்ளை மெஸ்ஸுன்னு இந்த பேரை நினச்சிருக்கோம் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கெஸ்ட்டு கேட்டிருக்காங்க சார் டிகேஎஸ் மாப்பிள்ளை மெஸ்ஸுன்னா என்ன மீனிங் சொல்லுங்கன்ட்டு சார் அது தான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தால் ஒரு மருமகன் மாமியார் வீட்டுக்கு வந்தால் அதே உணவு ஃபுட்டு வெரைட்டிஸ் அவர் விதவிதமாக கவனிக்கிறது தான் மாப்பிள்ளை மெஸ்ஸுன்னு நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அதாவது ஒரு கல்யாணம் ஆகி ஒரு மாப்பிள்ளைக்கு வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன அரவணைப்பு கொடுப்பீங்களோ ஆனால் அதுவும் உங்களால் வீட்டில் முடியலன்னா உடனே டிகேஎஸ் மாப்பிள்ளை மெஸ்ஸு கிளம்பி வாங்க அது மாப்பிள்ளைக்கு என்ன விருந்து நாங்கள் கொடுக்க முடியும் அனைத்தும் நாங்கள் கொடுப்போம் அதை விட விதவிதமான வெரைட்டிஸ் அவர் மாப்பிள்ளை மேய்ச்சி போகிற மாதிரி நாங்கள் அரவணைச்சி கஸ்டர் நல்லா பார்த்து அன்போடு அனுப்பிச்சு விடுவோம் நீங்களும் வந்து ஒரு முறை டிகே மெஸ் மாப்பிள்ளை மெஸ்ஸில் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் எல்லோரும் மாப்பிள்ளை மெஸ்ஸுக்கு வாங்க சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு
மாப்பிள்ளை இந்த ஹோட்டல்லே கவுத்தலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க போல இருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் பச்சை மிளகா மேலே லெமனை கட் பண்ணி போட்டு நன்னாரி எல்லாத்தையும் போட்டிருக்காங்க பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது அடுத்த எதையும் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் இருக்குது ஸ்வீட் கம்மியாக தெரியுது இவங்க வந்து ஸ்வீட்டை கம்மியாக போட்டு ஹெல்த்தியாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு பச்சை மிளகா ஃப்ளேவர் அப்படியே உள்ளே போகுது மூக்கு வடி அப்படியே உள்ளே போகும்போது ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது டியர் வியூவர்ஸ் நீங்களும் ஃபேமிலியோடு வாங்க டிகே மாப்பிளை மேஸ் கருங்குழி வாங்க வந்துட்டு எல்லா ஐட்டமும் இருக்குது உங்ககிட்ட இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ஐட்டம் இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் கவர் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு இதே மாதிரி நல்ல ஃபுட்டோட வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தேன் சைனிங் ஆஃப் ராஜா ஃப்ரம் பப்ளிக் வியூஸ் பாய்